Esta semana leemos la sección de la Torah denominada Kitiza. En la misma, el Eterno le ordena a Moshe contar a los hijos de Israel después de haber hecho el becerro de oro y después de que sobrevenga una mortandad, la matanza, a manos de los levitas que murieron tres mil de los hijos de Israel. El Eterno quería saber cuántos habían quedado, por eso le ordenó a Moshe, cuenta a los hijos de Israel. Como está escrito, cuenta las cabezas de los hijos de Israel, cada uno otorgará rescate por su alma para que no haya en ellos mortandad. Pues he sabido que los hijos de Israel no pueden ser contados, ya que si son contados, eh, en ese caso, el ángel del mal puede dañarlos. Por eso no deben ser contados, sino a través de un objeto. Por ejemplo, cada uno entrega una moneda, se cuentan las monedas, se sabe cuántos son. Pero nunca individualmente, uno por uno, no se los puede contar, debido a esto que hemos dicho, para que no recaiga sobre ellos mortandad, como está escrito en el inicio de la sección de la Torah de nuestra semana. Acerca de lo que está escrito, cuenta las cabezas de los hijos de Israel, se explica en el Midrash y al Kut, me hablo es, está escrito, podría estar escrito en la Torá, cuenta a los hijos de Israel, ¿por qué se escribió cuenta las cabezas de los hijos de Israel? La respuesta es que Moshe pensó, ¿cómo voy a contar ahora a los hijos de Israel? Seguramente el Eterno me pidió que los cuente en todas las generaciones. Cuenta a los hijos de Israel, se refiere a todas las generaciones para saber cuántos son. Pues la, la razón es muy sencilla. Si yo los cuento ahora, ¿cómo sabré cuántos había antes para comparar y saber cuántos quedaron? Eso pensó Moshe. Y el Eterno le dijo, Moshe no es como tú piensas. Tú crees que no sabes la cuenta, cuántos eran antes de haber cometido el pecado del becerro de oro. Pero eso es muy sencillo. Como está escrito, cuenta las cabezas de los hijos de Israel. En las cabezas de ellos está toda la información. Es como una semilla. Una semilla tiene la información de toda la planta. Una planta que va a crecer a partir de una semilla, toda la información está dentro de esa semilla. Las hojas, qué características tendrán, la savia que fluirá a través del tallo de las hojas, el tallo mismo de la planta, las flores, la semilla que dará, todo está incluido dentro de esa semilla original. Todo lo que va a contener una planta entera está incluido dentro de la semilla, toda la información está ahí. Y no solo eso, sino que dentro de esa semilla primordial está la información de todas las semillas que nacerán en las demás plantas que surjan a partir de esa semilla y todas las plantas que surjan a partir de esas plantas que van a dar semillas y van a surgir más plantas, todo está dentro de la información de esa primera semilla. Por eso pueden nacer muchas plantas y dar muchas semillas y, y hacer nacer muchas otras plantas. Así ocurrió con las cabezas de los hijos de Israel, que son los doce tribus de Jacob. Las doce tribus de Jacob, los doce hijos de Jacob, ellos contenían la información de todos los hijos de Israel que nacerían por la posteridad, pues ellos eran las cabezas, las doce tribus eran el origen del pueblo de Israel. Por eso contando las cabezas de los hijos de Israel, analizando la información de ellos, Tú, Moshe, podrás saber cuántos eran los hijos de Israel antes del pecado del becerro de oro. Y así fue como Moshe supo cómo hacer la cuenta. ¿Qué fue esta? Jacob, como dijimos, tuvo doce hijos. Uno de esos hijos, Levi, fue separado por el Eterno para que le sirviera. Lo separó para él, por eso no, entró, no entra dentro de esta cuenta. Todos los demás once hijos, sí. Entran, pues no fueron separados por el Eterno. Levi no tiene heredad, parte ni heredad en la tierra de Israel, porque fue separado para el Eterno. Por eso los hijos de Israel fueron ordenados de darles las ofrendas, los diezmos. Todos los levitas, 
los coanim, los sacerdotes también descienden de los levitas, todos de la tribu de Levi. La tribu de Levi fue separada para el Eterno, todos los demás, con los hijos de Jacob, los demás hijos de Jacob, conformaron eh, las once tribus restantes, después la tribu de José se dividió en dos y por eso quedaron doce tribus y la tribu de Levi también, o sea que quedaron en total trece tribus. Las once tribus restantes contenían la información de todos los hijos de Israel que nacerían, con excepción de la tribu de Levi, que como dijimos fue separada para el Eterno, es una información independiente. Así es como contando las cabezas de los hijos de Israel, las tribus de, que, que son los hijos de Jacob, los once hijos de Jacob, como hemos dicho, sabremos cuántos eran los hijos de Israel antes de cometer el pecado del becerro de oro. Reubén, un hijo de Jacob, que fue el primogénito, comienza con la letra Reish. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. La letra Reish es, el valor es 200. Y como las almas fueron tomadas de debajo del trono de gloria del Eterno, ahí arriba en lo alto, lo que eh, aquí en lo bajo son unidades, en lo alto son unidades de mil. Todo se multiplica por mil. Así explica el sabio Yosef Haim, en el libro Benishai, que lo que aquí abajo son unidades, en lo alto son unidades de mil. Por eso, si el valor numérico de la primera letra del nombre de Rubén es 200, en lo alto el valor es 200.000. Otro hijo de Jacob es Shimon. Shimon comienza con la letra Shin, cuyo valor es 300, en lo alto sería 300.000. Otro hijo es Yehudá. Yehudá comienza con la letra Yud, la letra Yud vale 10, en lo alto sería 10.000. Otro hijo es Yosef. Yosef comienza con la letra Yud, cuyo valor es 10, en lo alto sería 10.000. Otro hijo es Binyamin, que Binyamin comienza con la letra Bet, la letra Bet el valor es 2, en lo alto sería 2.000. Otro hijo es Isahar comienza con la letra Yud, su nombre, el valor es 10, en lo alto sería 10.000. Otro hijo es Zebulun, que su nombre comienza con la letra Zain, la letra Zain, el valor es 7, en lo alto sería 7.000. Otro hijo es Gad, que Gad comienza con la letra Gimel, la letra Gimel, el valor es 3, en lo alto sería 3.000. Otro hijo es Asher, que comienza con la letra Aleph, su nombre, el valor de Aleph es 1, en lo alto sería 1000. Otro hijo es Dan, que Dan comienza con la letra Dalet. Y la letra Dalet vale 4, en lo alto sería 4000. Y el otro de los hijos de Jacob sería Naftali, que Naftali comienza con la letra Nun, el valor es 50, en lo alto sería 50.000. Sumando todos estos valores que he mencionado, la suma total da 597.000 597.000 era la cantidad de almas que había antes del pecado del becerro de oro y si bien en el libro de Éxodo en la sección Bo se revela que 600.000 almas salieron de Egipto consideremos que el Eterno sabe desde un principio qué ocurrirá en el futuro es como quien ve arrojar un vaso de agua desde el techo de una casa, sabe que el agua caerá al suelo, así el Eterno ve desde lo alto lo que ocurrirá. Por eso ya había borrado de las cabezas de los hijos de Israel estos 3.000 que iban a morir por la causa del becerro de oro, a mano de los levitas, por eso no están aquí en la cuenta de las cabezas de los hijos de Israel, por eso hay 597.000 y no 600.000 como eran los que salieron de Egipto. Así entendió Moshe, que debía hacer la cuenta ahora, el Eterno quería saber ahora, después del pecado del becerro de oro, cuántos quedaron y cómo iba a comparar con los que eran antes, así contando las cabezas de los hijos de Israel. Pero había otra cosa que Moshe no entendía. Él no entendía por qué el Eterno dijo, esto darán medio ciclo del ciclo del santuario, 20 gueras, Será el valor, era el valor del ciclo del santuario, por rescate para el alma de ellos. ¿Por qué 
está quieto este este es el ciclo este significa que el Eterno le está indicando le está mostrando algo este es es como alguien que señala con su dedo algo el Eterno le estaba mostrando un ciclo ¿y por qué le debía mostrar un ciclo? ¿por qué era difícil de entender este asunto para Moshe? porque Moshe no podía comprender cómo una simple moneda puede rescatar el alma si el alma viene de lo alto, de un lugar supremo, donde las unidades que aquí abajo valen uno, ahí arriba son unidades de mil, valen mil, ¿cómo algo tan elevado puede ser rescatado a través de una simple moneda? Y el Eterno le respondió, a través de mostrarle una moneda de fuego. Esta moneda de fuego, tú la ves, tiene un valor inmenso, pues fue extraída de debajo de mi trono de gloria. Como esta moneda, los hijos de Israel darán en la tierra, no de fuego, una moneda terrenal como lo que hay en la tierra, similar a esta que es de fuego, y a través de eso se rescatará su alma, darán algo similar. Y esa pequeña acción que ellos hagan va a ser muy valorada por mí, el alto tiene un valor mucho más grande que el que tiene en la tierra, que el que vosotros podréis apreciar en la tierra. Todos los bienes, todas las posesiones que tenéis en la tierra, es nada con lo que yo tengo para daros aquí en el cielo, para aquellos que hacen mi voluntad. Ahí Moshe entendió de que con una pequeña acción en la tierra se puede rescatar el alma. Pues ¿Cómo se puede rescatar un alma algo tan elevado? a través de una pequeña acción, a nosotros nos parece pequeña, pero para el Eterno es muy grande. Se puede comparar con el sol. Si uno pone la mano sobre sus ojos, va a ocultar el sol, pero llegando a una distancia cercana al sol, uno podrá apreciar las grandes magnitudes que hay en ese gran astro infinitas veces más de lo que podemos suponer no se puede llegar por el, el gran calor que hay pero si se podría llegar podríamos contemplar la in, inmensa el inmenso tamaño de ese astro del sol que es muchas veces más grande que la tierra y con la mano lo podemos ocultar desde aquí abajo llegando ahí arriba es mucho más grande muchísimas veces más de lo que podemos suponer Así ocurre con cada acto nuestro que damos. A través de la donación del medio ciclo se podía obtener el rescate por el alma. Y así ocurre con cada acción que realizamos en la tierra. Nos parece pequeña, pero para el Eterno es muy grande. Así, sumando cada día nuevas acciones, cumplimos los preceptos del Eterno, hacemos su voluntad, nos unimos a Él, de ese modo obtenemos cada día una recompensa más grande que se va a multiplicar por unidades de mil en lo alto para poder recibir todos esos méritos, todo ese pago, todos esos beneficios en el mundo venidero. En este mundo atesoramos, en el mundo venidero vamos a recibir y disfrutar de todo lo que atesoramos en esta vida, en este mundo.